incêndio e traição. Parece nome de novela mexicana, mas é o enredo na disputa pelo comando do União Brasil, um dos principais partidos de direita no país. União Brasil é um partido que é fruto da fusão de duas legendas. O antigo PFL, o DEM, né, do Ronaldo Caiado, do ACM, do ACM Neto. Então, o DEM e o PSL, que foi aquele partido que o Bolsonaro usou para se eleger em 2018. Eles se juntaram, formaram a União Brasil. É o retrato da direita, do centrão no Brasil. Ele era comandado, esse partido União Brasil, pelo Luciano Bivar. Mas daí começou uma disputa. Um outro sujeito chamado Antônio Rueda, que era amigo do Bivar e agora virou inimigo, passou a disputar o comando do partido. E o que aconteceu? Duas casas da família do Rueda foram incendiadas em Pernambuco. E ele disse que foi ameaçado pelo Bivar. Olha o nível. O Bivar deu uma entrevista coletiva depois dizendo não, veja bem, não é isso não. Ao contrário, eu que fui vítima de roubo. A mulher do Rueda entrou na minha casa e roubou o meu cofre. Ou seja, é uma baixaria completa o que mostra o que é essa direita no Brasil, né? Trambicagem, pilantragem, um acusando o outro. Incêndio, parece miliciano. A cultura da milícia tomou conta dos partidos de direita realmente no Brasil. E é um partido que tem pretensões para 2026, até lançou como pré-candidato, já está se apresentando aí, o Ronaldo Caiado, nesse nível de disputa. Então vamos para a panela de pressão. Esses políticos da direita, o próprio União Brasil, está ameaçando expulsar o Bivar. Imagine o que, que não tinha nesse cofre e o que, que um não sabe do outro e dos acordos e das negociatas que foram feitas nos bastidores. União Brasil, partido da direita, que fica dizendo, não, a direita que tem que governar o Brasil. Isso aqui é a direita, para a gente lembrar o que foi o governo Bolsonaro também. E União Brasil, que para votar no parlamento exige alguns cargos também no governo do Lula. Esse é o retrato desse partido que vai para a panela de pressão e vai ter que explicar muita coisa. A disputa política virou caso de polícia. Música